எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பன் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க மேடம் நீங்கள் வந்து கலராக இருக்கீங்க ஓகே பட் உங்கள் க ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோ இருக்குது பளபளப்பு இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கின்னில் பளபளப்பு வர்றதுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு சில டிப்ஸ் இருக்குங்க வட இந்தியர்கள் பொதுவாகவே அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எங்கள் எல்லாருக்குமே எங்கள் குடும்ப வழக்கமாகவே அதை வச்சுருப்பாங்க அதாவது அந்த பாரம்பரிய வட இந்தியர் பாரம்பரிய வழக்கமாகவே அதை இது வரைக்கும் கடைபிடிச்சுட்டு வர்றாங்க அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கோதுமை மாவு கொஞ்சம் பால் தேவையான அளவு நெய் ஒரு ஸ்பூன் கடுகெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஏன்னா இவ்வளோதானு நினைப்பீங்க ஆமாங்க இந்த பொருட்களை வச்சு இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு மூணு மாதம் ஆகட்டும் குழந்தைங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் இயற்கையாகவே க்ளோ கிடைக்குங்க கம்ப்ளெக்ஷன் நல்லா பல 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 பலன்னு இருக்கும் அது வந்து ஜீன் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்புறம் இன்டேக்ஸ் வந்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லார்ட்டையுமே சொல்கிறது இந்த வெளியில் தடவர பூச்சிகள் எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அது நம்ம நிறுத்தணுன்னா மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கே வந்துடுவோம் நம்ம இன்டேக்ஸ் உட்கொள்கிற உணவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும்னு சொல்லுவேங்க இரவு சாப்பிட்ற உணவு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயுளை நிர்ணயிக்கும் நம்ம ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பெண்கள் கணவன் சாப்பிட்ட பின்னாடி தான் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க உடம்பை வந்து தாறு மாறாக கண்ணா பின்னான்னு வந்து உடம்பு ஊதுதுன்றாங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்திங்கன்னா தாமதமாக சாப்பிட்டு நம்ம படுக்கிறது தான் காரணம் இன்னொன்று தாமதமாக சாப்பிட்டு படுக்கவே கூடாது ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் குழந்தையாகட்டும் யாருக்கும் அப்படி கொடுக்காதீங்க இரவு உணவு வந்து எட்டு மணிக்குள்ள மேக்சிமம் சாப்பிட்டுணுங்க அப்படி சாப்பிட்றது தவறுதா கவலையே பட வேண்டாம் யாரும் பழங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டுங்க நம்ம ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பால் குடிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது இதில் இருக்கிற இந்த ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து அந்த பாலை வந்து திரிச்சு விட்டுரும் வயிற்றுக்குள்ளே போன பின்னாடி சரி இப்போ நான் வந்து இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிடுறேங்க இந்த கோதுமை மாவை இந்த பவுலில் கொட்டிக்கிறேன் இதில் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க மஞ்சத்தூள் சேர்ப்பாங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்தா எனக்கு குழந்தைங்களுக்கு உடம்புல அங்கங்கே மஞ்சள் மஞ்சளாக ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் அது வந்து போடுறதில்ல இது பசும்பால்லையோ இல்லை பால் ஏட்லையோ இல்லை எந்த ப பச்சை பால் காய்ச்சின பால் எது வேணால் இருக்கலாம் ஆறுனதாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதில் சும்மா சின்ன டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஒரு பளபளப்பாக கொடுக்கறக்கு இப்போ கடுகண்டை எதுக்கு சேர்க்குறீங்க மேடம் நீங்கள் தான் நெய் சேர்த்துட்டீங்களே கடுகண்டை சேர்க்கணுமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க கடுகண்டை வந்து அவ்வளோ க்ளோ கொடுக்குங்க நீங்கள் எங்கள் பாட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடுகெண்ணையில் தான் சமைப்பாங்க நெய் கடுகெண்ணெய் இதை தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அதிகமாக எதுவும் பயன்படுத்தினதில்லை அந்த இன்னொன்று கல்கத்தா லேடி மாநகரமாக இருந்தால் கூட அவங்க ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நல்ல க்ளோ இருக்கும் ஒன்று வந்து அதுக்கு ஃபிஷ் நிறையா சாப்பிட்றாங்க ஒமேகா த்ரீ அதில் இயற்கையாக கிடைக்கிது அது ஒன்று அவங்க பார்த்திங்கன்னா எது இருந்தாலும் கடுகெண்ணெயில் தான் சமைப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே அந்த க்ளோ இருக்குது அதனால் நீங்கள் கடுகெண்ணெய் முடிஞ்ச அளவு ஒவ்வொரு சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சமைக்கிறீங்கன்னா அதில் சும்மா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்து பழகிக்கோங்களேன் பாருங்கள் இப்போ மாவு வந்து இப்படி பெசஞ்சிருக்கோம் வேணும்னா நம்ம திரும்ப பால் தான் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க ரொம்ப வந்து குழைவாக இருக்கக்கூடாது அதாவது சப்பாத்தி மாவு பெசைகிறோம்ல அந்த மாதிரி குழைவாக இருக்கக்கூடாதுங்க இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கணும் பூரிக்கு மாவு பெசைவோம்ல கெட்டியாக அந்த மாதிரி பெசையணும் ம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஸ்டிக்கியும் இருக்கணும் ஒரு ஒற்றைத்தன்மை அப்படியே ஒட்டணும் நமக்கு ஒற்றைத்தன்மையும் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி உருண்டை பண்ணிக்கலாங்க உருண்டை பண்ணிட்டு குழந்த பிறந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா எந்த குழந்தையா நீங்கள் வேணும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சில குழந்தைகள் ரொம்பவே அதிகமாக இங்கெல்லாம் முடியிருக்கும் இங்கெல்லாம் முடியிருக்கும் அது பின்னாடி போக போக உதிர்ந்துரும் ஆனால் அதை பார்த்தோடனே ஐயோ இது என்ன இது ஒரு நிறைய முடி இருக்கே இப்படியே இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பயந்து என்னென்னமோ வாங்கி தடவுவாங்க அப்படி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அந்த முடி இந்த நெத்தியில் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி இப்படி தடவி தடவி எடுக்கணுங்க இப்படி தடவுனால இப்படி தடவ தடவ இப்படி மெதுவாக ரோல் கூட பண்ணலாம் முடி இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்படி ஏன்னா அது பிஞ்சு முடி அது ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா இளம் முடின்னு சொல்லுவாங்கள பிறந்த குழந்தைக்கு அது அப்படியே இப்படி
இப்போ அதானாவே குளிக்க ஆரம்பிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்களே மாவு பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டு இந்த நீயே செஞ்சுக்கோங்க டோட்டல் பாடிக்கே செய்யலாங்க பெரியவங்க நம்ம செய்யலாமான்ற ஒரு கேள்வி எழுங்க கட்டாயம் நீங்க செய்யலாம் இதுல நீங்க செய்யும் போது என்ன பண்ணுங்க சமைக்கிற மஞ்ச தூளே பரவாயில்லைங்க குழந்தைங்களுக்கு சமைக்கிற மஞ்ச தூள் ஏன் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா அதுல கொஞ்சம் எரிச்சல் கூட இருக்கும் நமக்கு வந்து தாங்குவோம் அதனால சும்மா ஒரு சிட்டிகை போல ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லாட்டி போட்டுக்கோங்க இந்த மாவுக்கு போட்டு நம்ம கூட சும்மா இருக்கும் போது டிவி பாக்குறோமோ ஏதோ இப்படியே வச்சு உருட்டிட்டு இருக்கலாங்க முகத்திலையும் உருட்டிட்டு இருக்கலாம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் வருங்க உங்களுக்கு எப்படி பாருங்க இப்படி உருட்டணும் நம்ம எப்படி உருட்டிகிட்டே வந்தோம்னு வைங்களேன் குழந்தைகள் டோட்டல் பாடி ஃபுல்லாக உருட்டிட்டு வாங்க நம்மளும் செய்யலாங்க இது நமக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இங்கே பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்க நான் இப்போ பாருங்க இந்த கைக்கும் இந்த இது பண்ணோம்ல இந்த கைக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் இந்த கைக்கு நான் இந்த கையில் சப்பாத்தி மாவு அப்ளை பண்ணேன்ல இதுக்கும் இதுக்கும் நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்க தெரியும் இப்போ நான் வந்து இது வரைக்கும் தடவை தடவலைங்க சின்ன வயசுல எனக்கு எங்க பாட்டி செஞ்சதுதான் கொஞ்ச நேரத்துல இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுன்னா பளபளப்பு இருக்குன்னா நீங்க ரெகுலரா குழந்தைக்கு வளர்ந்த பின்னாடி கூட தடவிட்டே வரலாங்க எங்க வடநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகுதுன்னு ஒரு பெண்ணுக்குன்னு வைங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க சடங்குன்னு ஒன்று வைப்பாங்க என்ன சாதாரணமா செய்யுன்னு சொன்னா யாருமே செய்ய மாட்டாங்க அதனால இந்த மாவுல கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துப்பாங்க சேர்த்துக்கிட்டு இருபத்தோரு நாள் அந்த பெண்ணை உக்கார வச்சுங்க மஞ்சள் சடங்குன்னு அதுக்கு பேர் வச்சுட்டு நிறைய புஷ்பனும் <laughs> சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றது மட்டும் இல்லாம அங்க பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் உங்களுக்கு காமிக்கும் அதையும் டச் பண்ணி விடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன உங்களுக்கு வீடியோ பதிவு போடுறேனோ அதெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு காமிக்கும் நீங்க உடனே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்